ஹலோ பசங்களா வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் யுவர் மாஸ்டர் டீச்சர் நிவேதா மேக்கிங் பயோ லேர்னிங் வெரி வெரி சிம்பிளிஃபைட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது பயோ மாலிக்யூல்ஸ் ஒன் ஷார்ட் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் ஓகே உங்க செல் சைக்கிள் செல் டிவிஷன் கடத்தது திஸ் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா மூணுல இருந்து நாலு கொஸ்டின் கம்பல்சரியா உங்க நீட் எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க அண்ட் இந்த ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு டபுள் அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஸோ இந்த சாப்டர் நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரிலையும் பயோ கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு பயோ மொலிக்யூல்ஸ்ன்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு ஸோ அதுவும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு சிமிலரான சாப்டர் தான் ஸோ இந்த ஒரு செஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ஸ்கோர் மார்க்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன் பயாலஜி ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே கம்பல்சரியான கொஸ்டின்ஸ் வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் பயோ மொலிக்யூல்ஸ் ஸோ வெரி 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 குட் ஈவினிங் பசங்களா ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க மேபி ஆஃப்டர் டூ டேஸ் அண்ட் கம்மிங் லைஃப் ஸோ எல்லாரோட ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஸோ வாட் யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் வித் யோர் பயாலஜி ஸோ எவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ இந்த சாட் செக்ஷன் வில் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் ஆல் தட் அண்ட் கெட் இன் டு டூ டேஸ் செஷன் ஸோ டூ டேஸ் செஷன் மே லாஸ்ட் அப் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் பசங்களா so one to one and a half hour i think we will do it okay and one more important thing uh, we have scheduled ncrt uh, questions kind of chapters on the schedule panna patrukke so tomorrow by today evening or tomorrow you'll get that schedule in the community so you can prepare accordingly and you can attend our classes in the evening to solve the ncrt questions okay yes hi hi a very 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 good evening eppadi irkinga ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஐ ஹோப் இட்ஸ் ஆல் ஃபைன் குட் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு சாப்டர்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேம் புரியல மேம் சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் டேவே அந்த சாப்டர் நான் உங்களுக்காக கண்டிப்பா பண்றேன் ஸோ செஷன் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் ஐ வி சாட் இன்ஸ்டன்ட் வேதாந்து ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட் ஓகே தட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் நியர் யூ ஸோ இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுனால யூ வில் பி கெட்டிங் அப் டு செவன்டி பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப் இட்ஸ் அன் ஆடட் அட்வான்டேஜ் இஃப் யூ கோ அண்ட் ரைட் இட் ஆஃப்லைன் ஓகே ரெண்டு மடங்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் அதை தவிர யூ வில் ஆல்சோ பி கெட்டிங் அ ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் ஃப்ரம் ஆர் எக்ஸ்பர்ட் ஃபார் நீட் அண்ட் ஜேஇ பசங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் எயிட் டு டுவெல் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் நீட் அண்ட் ஜேஇ கோர்சஸ் எஸ் we'll get into the session we'll not waste a single minute okay bio molecules one shot okay so enna enna la irukku bio molecules la unga syllabus la so what we are going to be covering in today's session is what we are going to discuss okay how to analyze chemical composition primary and secondary metabolites bio micromolecule protein polysaccharide nucleic acid structure of protein and enzyme so usually na in the textbook pattern follow panna maten நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அமைனோ ஆசிட்ஸ் முடிப்பேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன்ஸ் முடிப்பேன் அதுக்கப்புறம் என்சைம் சொல்லி தருவேன் தென் ஐ வில் கோ ஃபார் த அதர் மொலிக்யூல்ஸ் பட் திஸ் டைம் ஐ தாட் ஐ வில் ஸ்டிக் ஆன் டு த டெக்ஸ்ட் புக் பேட்டர்ன் ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்க பேட்டர்ன்லேயே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஓகே எஸ் ஸோ செஷன் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி பசங்களா கேன் யூ கேட் டெல் மீ வாட் இஸ் பயோ மொலிக்யூல்ஸ் பயோ மொலிக்யூல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா என்ன மேம் வாட் யூ கைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் பயோ மொலிக்யூல்ஸ் okay this is very much related to chemistry hi hi sollunga pasangala bio molecules na enna the molecules which are present in living organism idoda simple ana definition irukka mudiyuma irukave mudiyadu right the molecules which are present in living organisms right so what are these molecules made up of obviously molecules will be made up of atom correct ah so which are the four major atoms that are present in a living body beat a human being beat a plant cell adukku munadi is my voice clear is my voice clear and audible is the screen visible enak ore or vaati confirm pannirenga all of you who are watching yes very good very good carbon adukaprom hydrogen oxygen and nitrogen okay so the most abundant element that's present in my body are carbon hydrogen oxygen nitrogen yes thank you ஓகே ஸோ இந்த நாலு நாள் தான் நம்ம என்டயர் லிவிங் ஆர்கானிசம் மேக்கப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதை தவிர யூ ஹாவ் வெரி வெரி மைன்யூட் குவான்டிட்டிஸ் மெக்னீஷியம் ஃபாஸ்பரஸ் அதெல்லாம் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இது வந்து மேக்ரோ ஓகே தே ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் லார்ஜ் அமௌண்ட் எஸ் கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரோஜன் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே இப்போ எப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு என்ட்டு என்ட்ட ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு அந்த காம்பவுண்டோட கெமிக்கல் காம்போசிஷன் எப்படி நான் கண்டுபிடிப்பேன் ஹவு டு ஆக்சுவலி ஃபைண்ட் அவுட் ஓகே so let's take i have a plant tissue okay enta enna irukku enta or plant tissue irukku okay in the plant tissue la enna enna la molecules irukku na eppadi kandupidipen yes very good very
ஆ சொல்லுங்க பசங்களா வாட் டூ ஐ டூ ஹவு டூ ஐ ஃபைண்ட் அவுட் த காம்போசிஷன் ஆஃப் அ டிஷ்யூ பீட் அ செல் பீட் அ பிளான்ட் அனிமல் பாக்டீரியா எதுனால நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் வி யூஸ் அ டெக்னிக் கால் ஹோமோஜினைசேஷன் பசங்களா ஓகே ஹோமோஜினைசேஷன்லாம் என்ன மேம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை நம்ம டே டு டே நம்ம கிச்சனில் நம்ம அம்மா பண்ணுறது தான் ரைட் ஒரு சின்ன கு கல் வச்சிருப்பாங்க கரெக்டா ஷி வில் ஹாவ் அ பிக் மோட்டார் அண்ட் ரசம் எல்லாம் தட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா த சேம் திங் ஹியர் ஆல்சோ ஓகே வி ஜஸ்ட் மேக் த டிஷ்யூ இன் டு ஃபைன் பேஸ்ட் ஓகே யூசிங் யூசிங் வாட் கேன் எனி ஒன் டெல் மீ யூசிங் வாட் கெமிக்கல் வி மேக் திஸ் ஹோமோஜினைசேஷன் எனி படி வாட் இஸ் அ கெமிக்கல் யூஸ் இன் ஹோமோஜினைசேஷன் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த காம்போசிஷன் எஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் லெட்டர் டி It starts with a letter T. Or a hint to get it. Anybody? Yes, yes, come on. In the very question, you need to exam like a panga. They use trichloroacetic acid. Okay, so trichloroacetic acid is the one which is used in the chemical composition. Okay, it's not clear. What are biomolecules? Okay, so biomolecules are the molecules which are present in living organs. Are all living organisms made up of the same chemicals? Absolutely yes. A bacteria is made up of same elements. A human being is made up of same elements. But their diversity varies. ஓகே பாக்டீரியாவில் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது எந்த விதமான ப்ரோட்டீன் இருக்குது வேறு ஓகே எனக்குள்ள என்ன விதமான ப்ரோட்டீன் இருக்குது எத்தனை விதமான அமைனோ ஆசிட் இருக்குது அது வேறு ரைட் ஸோ வி ஆர் ஆல் டைவர்ஸ் பட் வி ஆர் ஆல் மேட் அப் ஆஃப் த சேம் எலிமெண்ட் கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரோஜன் பசங்களா ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் அ லிவிங் டிஷ்யூ இஸ் டேக்கன் அண்ட் கிரைண்டட் இன் ட்ரை குளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ எவ்ரி Please do try to understand this. Try chloroacetic acid. Okay. Using a mortar and a pestle. This is a mortar and pestle. So, you can see all of this. You can see all of this. Right? So, what do you do? You can add the plant tissue. You can add the trichloroacetic acid. We are homogenizing. We are making it into a thick slurry. Okay. That is now a um, uh, muslin cloth or cheese cloth. That is now a filter. So, what do you do? You can add the filter. You can add the two compounds. Right? So, this is... This is X and this is Y, right? What is X? What is Y? Pasangla. Nama X say nan sol ro? Retinate in sol ro. Okay? Retinate. What is Y? Filtrate. Sol lunga pasangla. Filtrate le enna arko? Retinate le enna arko? What is retinate? What is filtrate? Obviously, obviously the molecules will separate, right? Rendu vidha maana molecule irukku. Micro molecule, macro molecule. Yes. Sol lunga. Filtrate le enna arko? Retinate le enna arko? பசங்க <laughs> 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 macromolecules avanga vande retinate la irupanga obviously avangala pore size avangala size vande perusu they cannot be filtered yes yes okay here you have filtrate filtrate la enna irukum micromolecules irukum okay purinjada ellarku purinjada filtrate la enna irukum retinate la enna irukum nu very 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 important yes that's what we are going to discuss okay yeah acid soluble in the filtrate and rather it is soluble in acid okay and retinate is acid insoluble everyone please try to understand this this words are very very important in you know, the filtrate when the acid is soluble is agu and in the retinate when the insoluble it is not soluble in acid every word is very very important you know this is your retinate this is your filtrate okay retinate is insoluble okay filtrate is soluble in what in acid okay simple simple okay so acid soluble is called filtrate it contains micro molecules what is micro molecules all those molecules which have a molecular weight less than 1000 dalton 
ஓகே தௌசண்ட் டால்டன் குள்ள இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மைக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் சொல்றோம் ஓகே இஃப் அ மாலிக்யூல் ஹேஸ் அ மாலிக்யூலர் வெயிட் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் டால்டன் then and above 10000 dalton il adukku mele irundhuchna adha vande macro molecule nu solrom okay so what is this dalton ma'am dalton na enna ma'am it's a unit that is used to measure your molecular weight pasanga inda gram milligram ala romba periya unit to measure your bio molecule so dalton is very very important unit to measure the molecular weight purinjada purinjada மைக்ரோமோலிக்யூல்ஸ் you have uh, your nucleotides okay polynucleotide nucleic acid is a bio macro molecule okay indha mari nareya irukku micro molecules and macro molecules okay now let's try to understand this this is also given in your textbook okay these are some parts which students don't give more attention okay yes what we should do here a small amount of living tissue is weighed okay and then dried so tissue eduthukrom sugar yes sugar is also a micro molecule okay yeah all the water in the sample evaporate ipo enna pandrona or living tissue eduthukrom we are weighing it and we are drying it adla irukka thanni ella pora mari we dry it okay all the water in the sample is evaporated and the remaining material gives dry weight or sample ku wet weight nu onnu irukum dry weight nu onnu irukum okay so what we need to understand is the dry tissue is fully burnt okay or leaf eduthukrom and the leaf vandu first uh, before drying and after dry, drying weigh panite we are burning it we are burning that tissue why do we burn it all the carbon compounds are oxidized to gaseous form that is carbon dioxide and water vapor so enoda carbon dioxide hu, water vapor hu, remove pannala nama and the tissue hu, burn pandrom kepaanga why are we burning okay to remove the carbon dioxide okay carbon compounds nu solalam what remains is called ash okay ash nu solu uh, sambal nu solu nama tamil la it contains inorganic elements so why are we doing this we are using this to understand the inorganic composition organic purinjadhu ipo inorganic composition understand panna da nama ash vandu use pandrom ellaru adha clear ah purinjikonga and this table is also given in your textbook so illa neenga mukkiyama purinjikka vendiyad enna na human body la endha or element adhigama irukku oxygen okay endha or element kammiya irukku silicon silicon is negligible silicon illave illa okay in nammalo earth crust yum paathina oxygen na abundant earth crust na earth atmosphere solla earth crust solra okay so this table this kind of questions they can ask okay very similar earth crust and human body they are made up of almost similar constituents okay so remember that one thing yeah and you also have in the ash vandu namu vandu paakumbodhu you add all this components okay and where are they present they are present in the acid soluble fraction okay that is in my filtrate they are present in my filtrate okay so sodium potassium calcium magnesium water and you see compounds like this what are the compounds nacl calcium carbonate phosphate and sulfate clear pasangla purinjada idu varaikum so this is the analysis of chemical composition illa romba mukkiyamanadhu filtrate retinate okay ash ash pathina information romba romba mukkiyam yes we shall continue ipo i have you guys to discuss what is metabolism metabolism na enna enak modala sollunga adukapra na explain pandra yes hello hello yes what is metabolism anybody metabolism na enna quick ah quick ah varna answers we should not waste time hmm hmm what is metabolism it is the sum total of all chemical reactions okay chemical reactions taking place in a cell 
ஒரு ஒரு செல்ல நடக்கிற எல்லா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட சம் டோட்டல் தான் மெட்டபாலிசம் இது வந்து நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டர்லயும் பாத்துருக்கோம் ஓகே சோ மெட்டபாலிசம்ல ரெண்டு விதம் இருக்கு யார சொல்லுவீங்க அத வாட் ஆர் த டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் எஸ் எனிபடி எனிபடி வாட் ஆர் த டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் எஸ் டோட்டல் ரியாக்ஷன் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் மெட்டபாலிசம்ல ரெண்டு விதம் இருக்கு யார சொல்லுவீங்க எனக்கு ஒன் இஸ் கெட்டபாலிசம் okay other one is catabolism nariya perku confuse aagakudi or topic catabolism na enna pa catabolism na adu or breakdown okay breakdown catabolism na enna ma'am it is synthesis okay idha mattum neenga marandirave kudadu chemistry ku romba important biology ku romba important okay so what is happening in catabolism ma'am a huge biomolecule is broken down into small small molecules okay and energy is released so inga enna nadakkudhu energy vandu release aagudhu correct okay adhe anabolism na chinna chinna molecules iruka those molecule will form a huge molecule so inga vandu energy consume panna padudhu so okay energy is consumed now i have a quick question catabolism for example anabolism for example quick ka solunga nama next move on panniralam give me an example for catabolism give me an example for anabolism very quickly yes catabolism nariya padichirukom respiration in plants la adala padichom anybody anabolism you have studied one whole chapter about it okay examples examples catabolism example glycolysis okay krebs cycle they are all examples for catabolism okay anabolism is synthesis pa nam padicho photosynthesis correct ah and the word liye irukku then you have transcription synthesis of rna adella energy consuming process yes ipo purinjada ipo purinjada catabolism ku anabolism ku ulla difference photosynthesis absolutely correct romba romba correct ah sonninga okay ipo adhu dhaan pasangala metabolism oda definition nama odamla namalku eppadi ivlo energy kedaikuduna whatever we are eating is metabolized okay metabolized na enna it is either broken down or it is used to synthesize some other molecule okay done so that's about metabolism metabolites na enna what is metabolites idu enna ma metabolites na enna it is the intermediate romba romba careful ah kelunga intermediate or final product of metabolism okay final product of metabolism so glycolysis nadakkudhu pa glycolysis la enna nadakkudhu it's okay it's okay take it slowly paravala புரிஞ்சுக்கோங்க இப்பத்துல இருந்து படிக்க ஆரம்பிங்க டெஃபினெட்லி யூ கேன் கெட் இட் ஓகே எஸ் சோ என்ன நடக்குது பசங்களா இந்த ப்ராசஸ்ல கிளைகாலிசிஸ் பைருவேட் குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு பைருவேட் கரெக்ட்டா அந்த குளுக்கோஸ் டு பைருவேட் இருக்குல்ல அப்ப 10 ப்ராடக்ட் 10 9 ஸ்டெப் இருக்கு இத தவிர அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லயும் ப்ரொ듀ஸ் ஆகுதுல குளுக்கோஸ் டு குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் டு ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட் தட் இஸ் வாட் we call metabolites okay the products of metabolism is called metabolites புரிஞ்சதா is this is it clear in the metabolites la rendu vidho irukku there are two types of metabolites one is primary metabolites okay other one is secondary metabolites okay ipa solunga pasangala primary na enna secondary na enna primary metabolites avanga vandu romba romba mukkiyam nama odambukku correct ah like your glucose pyruvate lactic acid krebs cycle avara acetyl coa they are all very very important okay there are secondary metabolites they have additional function so secondary metabolites enga irukna it is seen only in plants and microbes okay they have some additional function additional na enna ma'am defense ku odavalam okay pigments on the plants la paakra pigments on the microbes la paakra antibiotics they are all secondary metabolites okay we will discuss about it this is what i wanted to discuss pasangala catabolism and anabolism 
ஓகே இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடும் வாட் இஸ் கெட்டபாலிசம் ஹியூஜ் மாலிக்யூல் ப்ரோக்கிங் டவுன் இன் டு ஸ்மால் அனபாலிசம் ஸ்மால் மாலிக்யூல் ஃபார்மிங் ஹியூஜ் மாலிக்யூல் இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சே ஆகணும் பசங்களா கெட்டபாலிசம்னா என்ன அனபாலிசம்னா என்ன okay so this is what i was talking to you about what are metabolites okay organic compounds including amino acid are called biomolecule and these biomolecules are called metabolites so i can tell all biomolecules are metabolites okay so metabolites are the intermediate and the end product of metabolism apdi kuda neenga define pannala there are two types primary and secondary i hope this is clear okay so primary pathina information secondary pathina information quick ah paathirala important textbook la irukku primary metabolites are the chemical compound produced during the growth and development process romba romba mukkiyamaana vishayam okay example carbohydrate protein lipids nucleic acid they are directly involved in growth direct ah avanga vandha enoda growth ku kandipa kandipa theva paduvaanga yet clear now what is secondary metabolites they have additional function adoda function undu konja extra va irukum okay so especially where do you see plant fungal and microbial cell bacterial cell along with primary metabolites they also produce secondary metabolites okay like alkaloids terpenes pigments they are all indirectly involved in growth ipdi solalama primary metabolites directly involved in growth secondary metabolites indirectly involved in growth purinjada ellarku purinjada primary na enna secondary na enna can we continue இப்போ புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும் ஸோ செகண்டரிலி வர ஆல்கலாய்ட் டர்பினாய்ட் பிக்மென்ஸ் அதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷனும் ரொம்ப 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 முக்கியம் எஸ் திஸ் இஸ் கிவன் இன் யோர் டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஹாவ் பீன் ஆஸ் ப்ரீவியஸ்லி ஃப்ரம் திஸ் பார்ட் முதல்ல பிக்மென்ஸ் கெரோட்டினாய்ட்ஸ் ஆக்டோசியானன்ஸ் உங்க கேரட்டியா ஆரஞ்ச் கலர்ல இருக்கு உங்க ஆரஞ்சியா அந்த கலர்ல இருக்கு இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் கெரோட்டினாய்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்டோசியானன் இஸ் அ ரெட் கலர் pigment okay alkaloids ninga padichirpinga right opioids and the mari cannabinoids okay you are morphine codeine and all that terpenoids monoterpen diterpen they are all examples for secondary metabolites essential oils lemon grass oil lavender oil rosemary oil ipala nariya per adu aduk addict a irukanga inda oils ku okay because they have very good smell they are going to bring a soothing effect on your mind okay toxins which are the toxins abrin and ricin okay this is very important lectin concanalin this is used in medicine also drugs wind blastin and curcumin polymeric substance rubber gums and cellulose so unga ncert book la id please please underline panikonga romba mukkiyamaana or table this is the table from your ncert book okay yes so that's about the introduction pasangala ipo nama paaka poradhu romba romba mukkiyamaana vishayam we are starting with the micromolecules okay so are you all ready to get into micromolecules introduction mudichaachi introduction la enna padichom we discussed about how to analyze the chemicals we discussed about um, your filtration filtrate retinate adukapra we discussed how to analyze inorganic compounds okay ipo nama paaka poradhu amino acid hi hi epdi irkinga okay and acid na enna pasangala ரொம்ப ஈஸி அந்த பேர்லயே எல்லா டெபினேஷனும் இருக்கு இட் ஹாஸ் an amino group and acidic group okay in the carbon இருக்குல the central for carbon i think all of you know i think all of you know that carbon is tetravalent please tell me what is your doubt okay carbon வந்து tetravalent tetravalent னா என்ன the carbon can bound to four other atoms that is what we call it as tetravalent okay so inga enna enna atoms ma'am irukku illa enna enna molecules ma'am irukku so carbon is surrounded by an amino group amino group is compulsory yes so amino group is going to give that amino character okay and other other than that it also has a carboxylic group in the cooh enna solrom carboxylic group nu solrom it always has an h or hydrogen irukum idu mattrum da vary aagum idu nama enna solrom side chain nu solrom okay the side chain varies in different amino acid evlo amino acid irukku pasangala how many amino acids are there can anyone tell me meanwhile i'll tell you why this carbon is called alpha carbon in the central carbon irukla in the central carbon na enna nu solrena i call it as alpha carbon why do we call it as alpha carbon why does the side chain vary that it varies because that is what is going to give you the 20 different amino acid okay very agatinga veru h e irundirathi protein e irundirukadu yes sollunga pasangala 
20 amino acids superb 20 amino acids irukku okay we'll discuss about the 20 amino acids brief ah solli kudutra structure mukyam kedaiyadhu unga especially from your bio point of view structure is not important okay inga paarenga na enna solittirundha alpha carbon irukku tetravalent 1 2 3 4 indha moonu me apdi da irukum indha r chain mattrum da vary aite irukum yes okay totally there will be four bonds carbon is tetravalent okay indha 20 amino acid la ulagathla ethana protein irundhalo all those proteins are made up of only this 20 amino acid right from bacteria till human beings okay all the proteins are made up of amino acid so ellarku theriyum amino acids are the building blocks of proteins right i think all of you are aware of that okay so ye id amino acid nu solrona as i already told you it has a carboxyl group and it has an amino group okay so how are these amino acids classified they are classified based on the side chain we discussed correct ah so this r group if it is h it is called glycine okay glycine in the r group and the hr is not glycine in sol row okay if the r group is ch3 we call it as alanine okay if the r group is ch2 oh in the one or hydroxyl group irukke correct oh na ena hydroxyl so that is what we call it as serine okay so in the mari 20 pair irukke 20 pair na avu vachikonoma na if you ask me it's better you remember okay uh, ena it, as i already told you this is going to help you in chemistry also chemistry la structures um kuduthirukanga yes aromatic amino acid oru vidamana classification irukku aromatic amino acid aromatic amino acid na enna they contain benzene ring enna ring irukku pasangala benzene ring irukku avloda side chain la this is important this is very important because ncert textbook lo idu kuduthirukanga okay phenyl alanine repeat after me phenyl alanine tyrosine tryptophan okay idu eppadi ma'am naavu vachikalam p t y t r okay p is phenyl alanine ty is tyrosine tr is tryptophan in the tyrosine la innor interesting ana vishayam irukku pasangala they have a oh okay adu or oh containing amino acid plus they also contain a benzene ring clear can we continue now so this is your tryptophan ipo nama quick ah romba romba quick ah classification of amino acid paathalam okay so just stay with me for 5 minutes i'll make it very very easy so how are the amino acid classified they are classified based on their side chain so modala nama paaka porudhu non polar aliphatic r group aliphatic na ena straight chain okay non polar aliphatic r group so you have glycine alanine valine leucine மீத்தியோன் ஐசோலியூசன் ஓகே இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மீத்தியோனைன் ஏன் பசங்களா வை டிட் ஐ டெல் மீத்தியோனைன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த பிக்சரை பார்த்து சொல்றீங்களா வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் அபவுட் மீத்தியோனைன் அந்த மீத்தியோனைன்க்கு ஒரு ஸ்பெஷலான கேரக்டர் இருக்கு அந்த மாதிரின கொஸ்டின் உங்க எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் கேன் எனி ஒன் டெல் மீ வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் இயர் அபவுட் மீத்தியோனைன் ரொம்ப எவிடென்டா தெரியுது அந்த பிக்சர்ல methionine is a sulfur containing amino acid adla vandu carbon hydrogen oxygen nitrogen mattrum illama adla sulfur endra or atom irukke so it's a sulfur containing amino acid indha maarina question unga exam la kekko okay next coming to polar uncharged polar polar na enna it is water soluble but avangalukku charge illa what are they serine நடுவில்லாம் cysteine and methionine romba romba mukkiyamaana vishayam adutha idu romba interesting proline proline endradhu amino acid illa pasangala adhu vandu amino acid ye maana amino acid nu solrom proline ena adhula or amino group irukku amino group kedaiyadhu amino group irukku okay next aspergin glutamine idoda ellarku chemistry i think all of you are very good in chemistry than me சொல்லுங்க பாசங்களா ஆஸ்பர்ஜின்கு குளுட்டமின்கு என்ன சைட் செயின் இருக்கு வாட் கைண்ட் ஆஃப் சைட் செயின் இஸ் தேர் இன் ஆஸ்பர்ஜின் அண்ட் குளுட்டமின் எனிபடி சீங் திஸ் வாட் டு தே கண்டெய்ன் 
they contain an amide okay enna irukku pasangala co nh2 right that amide containing amino acid aspergine and glutamine okay aromatic nam already paathutom phenylalanine tyrosyl tryptophan okay they are aromatic r groups yes ipo next nam paaka poradhu positively charged r group positive charge na or romba easy ana question positive charge na acid a base positive charge na and the molecule acid a base quick a quick a na answer enak if a molecule is positively charged is it acidic or basic yes yes solunga pasangala romba easy ana question see if a molecule is positively charged then it is said to be basic adoda nature eppadi base if a molecule is negatively charged it is said to be acidic okay romba romba mukhyamana vishayam idhe ena mukhyam nu solreenga ena neenga 12th la padikireengala pasangala histone la basic amino acid irukku lysine and arginine naabagam irukka ellarku naabagam irukka lysine and arginine histone la irukku la so here you can see it has an extra amino group a yeah, man is extra positive charge inga ena or extra amino group irukku pasangala adanalada and the extra positive charge okay inga paarenga inge iruka inge iruka that is going to give them basic nature yes so ellame naabagam vechukka venda na ipdi mark pannirukadha matra naabagam vechukta pod okay then negatively charged na enna they are acidic okay there you have aspartate and glutamate okay ye yeah, ma'am ye yeah, ma'am idhu acidic charge irukku because they have an extra carboxylic group avangalukku vandu or extra carboxylic group irukku adanalada avanga vandu acidic is it clear is it clear pasangala any doubts here can we continue yes 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 yes
Patrick pH. Okay, Naraya Perke, Zwitter ion, ko, isoelectric pH, ko confusion. Irko. Zwitter ion is an ionic form of amino acid where it behaves as a neutral molecule. Okay, what is isoelectric pH? The pH at which the amino acid behaves as a Zwitter ion is called isoelectric pH. And then we denote Manro PI. pH is denoted by PI. Okay, that's it. Amino acid is done. Any doubts here? Any doubts in amino acids? Can we continue? Solunga pasangla. That's doubt in the solunga therapy solitara. Okay. Lipids. Amino acid pati, no chi, proteins moda, I will discuss in detail. Okay, now we will move on to lipids. Lipids every molecule pasangla. hydrophobic molecule. That is water insoluble. Okay. So yenna pa, what is this lipids made up of? They could be fatty acids. Okay, they could be fatty acids or they could be a triglyceride. I will explain pandra or or I'll take a new screen. Okay, so it could be fatty acids. Okay, it could be glycerol or alcohol. Okay, so more than fatty acid pati papa. What are fatty acids? They are listen to me very carefully. Long chain hydrocarbon HC9 and hydrocarbon okay so they are long chain hydrocarbons like this which end with carboxylic group enna nadakkudhu pasangala avanga eppadi end aagranga or carboxylic group la end aagranga adha da nama fatty acid nu solrom okay fatty acid la rendu vidham irukke can anyone tell me what are the two types of fatty acids anybody what are the two types of fatty acid quick ah romba easy ah question ah ketta irukkadhu Rend with the fatty acid. What are they? Definitely lipids. Pona shakura 2023 lakura lipids patina or question kate blank. Yes. What are they? You have saturated and unsaturated. Okay. So what is saturated? What is unsaturated? Yes. So saturated na na unsaturated na na. Saturated na, they do not have double bond. Double bond e kadayadu. Unsaturated na, aungalke double bond irukku. Okay? Clear? Clear? Is it clear? Ipo in the unsaturated la vandu rendu vidamana irukku. Okay? M-U-F-A, mu-fa. Okay? P-U-F-A, P-U-F-A. If you have an oil oil packet or oil can, you can see it in the same way. Mu-F-A, P-U-F-A, you can say it in the So what is Mu-F-A? They just have one double bond. Okay, Mu-F-A is one double bond. P-U-F-A, there are more than one. We call it as poly. Yes, that's it. That's about fatty acid. Which information example alone as only that. Very funny guy. Okay. If a glycerol, na ma'am, glycerol na na. Who will tell me what is glycerol? Quicka, quicka, glycerol na na. It is a alcohol. Okay, alcohol. Adi apni ma'am elu do bangar. Adorada formula is CH2OH, CHOH. CH2OH. This is how they write. This structures are important because in the last textbook la kurtur kaam. Okay, yes. So, let's talk about this. Are you fat name? What do you say? Chemistry teacher. You don't have to say that. Chemistry is not the same. Tell us about it. What is the IU fat name of glycerol? Anybody? Yes. IU fat name of glycerol. Who is telling you? You are prepared for chemistry. It is trihydrochloride. Okay. Who is telling you? Trihydroxypropane, okay, is the, is the IUPAC name of glycerol. Now, what do you know? This fatty acid and glycerol is a reaction. Okay, and that reaction is esterification. And they form glycerides, okay. I will explain that also for all of you guys. So, this is fatty acid plus glycerol gives Glycerides. Okay, the reaction is pair in there. What is the name of the reaction? Anybody? Just now I said it is called esterification. Okay, it is called esterification. 
ஓகே லிஸ்டன் டு மீ வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்க போறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒன் ஃபேட்டி ஆசிட் பிளஸ் கிளிசரான் ஓகே இது எப்படி இருக்கும் சிஹெச் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கும் ஓகே தென் யூ ஹேவ் சிஹெச் ஓஹெச் ஓகே சிஹெச் டு ஓஹெச் இது பேர் என்ன இது பேர் மோனோ கிளிசரைட் பிகாஸ் இட் கண்டெயின்ஸ் ஒன்லி ஒன் ஃபேட்டி ஆசிட் ரைட் மோனோ கிளிசரைட் அதே அதே இப்ப ரெண்டு ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கு இஃப் இட் ஹாஸ் டூ ஃபேட்டி ஆசிட் பிளஸ் ஒன் கிளிசரான் அப்ப என்ன நடக்கும் this oh will also be replaced right this will also be replaced by a fatty acid appa adha enna solluvo diglycerides nu solluvo okay if there are three fatty acid plus glycerol it is going to form triglyceride okay it is going to form triglyceride and you know what pasangla the most important and abundant fat is your triglycerides purinjada what is monoglyceride what is diglyceride and what is triglyceride i have the pictures i'll show you the proper reaction idu ungalku purinjada triglycerides na enna na any doubts this is what we call it as simple fats okay simple fats na enna idu da nam simple fats nu solrom and triglycerides are the most common kinds of fats yes okay now we will slowly try to understand what are complex lipids okay simple lipids i'll show are the complex lipids part yaar ka theriyuma what is complex lipid anybody it is your fatty acid plus glycerol plus an additional molecule like your phosphate okay adha nam enna nu solrom we call it as phospholipids adha enna solrom pasangala phospholipids nu solrom Okay, example for phospholipid, lecithin. Adha pati ipa padikya porom. Okay, yivla na pasangla, lipids pati na information. Ippo, with detailed examples, I will teach you. Okay, yes. Listen to it very, very carefully. Hi, hi. So, fatty acid has a carboxyl group attached to an R group. Those who have been watching, you will know it. Okay, the R group could be methyl. Okay, or ethyl. Or higher number of CH2 group. Na sonna la, it's a long chain. hydrocarbon okay so the number of carbon can go up to 1 to 19 in the or paragraph la the athana questions ketirukanga pasangala i'm not joking okay for example palmitic acid in the palmitic acid is enadhu it is a fatty acid it contains 16 carbon including the carboxyl carbon and the carboxyl group irukla adhaiyum seithu adukku vandu 16 carbon irukku okay now we'll watch it arachidol so ipo idla rendu namak therinjikka vendiya vishayam enna palmitic acid ethana carbon it is 16 carbon ellarum idu ezhudikom notes la ezhudikom okay next arachidonic acid has 20 carbons including the carboxyl carbon adutha enna arachidonic acid they are all examples of fatty acid vera endha example neenga naavu vechikka venda idu matra naavu vechikkale podu okay hi hi okay fatty acid could be saturated without double bond or unsaturated with one or more carbon carbon double bond idellarkume theriyum idu you know explain panna okay another simple lipid is glycerol which we discussed which is trihydroxy propane many lipids have both glycerol and fatty acid here the fatty acid are found to be esterified with glycerol adha sonna esterification nadakkudhu they can be monoglyceride if it has one fatty acid diglyceride if it has two fatty acid triglyceride if it has three fatty acids purinjada ellarku purinjada that's all we did yes or no amma vaanga pasangala okay ipo unga ellarku or kelvi kekkam boda marandirunga fats ku oils ku enna pa vyathyasam okay lipids nu solrom lipids la rendu vidham irukku onnu vandu fats onnu vandu oils this was asked this was asked tell me what is the difference between fat and oil quick ka solunga pasangala be quick fats means what oils means what yes fats oils okay fats epdi irukum pasangala they are solid at room temperature aama va illaya okay oils are liquid at room temperature yes am i correct why 
why they are oil why they are liquid that's very important okay oils have lower melting point example gingerly oil nalla enna nu solvaanga nenikira gingerly oil tamil la okay and hence they remain as oil in winters winter la kudu they remain as oils okay so can you identify a fat from the market okay, we have so many fats right you have this uh, vanaspati is a fat ghee is a fat okay then you have uh, butter cheese lots of fats are there okay some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compound in them that's what we discussed phospholipids okay where are phospholipids present discuss pannirko they are present in our cell membrane i think all of you remember our phospholipid bilayer ipdi da irukum correct ah so phospholipids enga irukendradukana modha answer vande it is present in my plasma membrane okay lecithin is one such example for phospholipid romba mukkiyam lecithin is an example for phospholipid remember some tissues especially the neural tissue have lipids with more complex structure in the cephalin and the apdi patta structures kudu irukke so this is what you take away from this entire topic okay so if you have your ncrt please do make the same points there also okay see these structures idella kuduthirukanga so idella romba 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 mukkiyam first of all you have fatty acid which is palmitic acid so palmitic acid la structure kuduthirukanga so 14 15 16 carbon irukke 16 carbon molecule this is your glycerol that is your trihydroxy propane this is triglyceride inga paarenga r1 R2 R3 what are they they are fatty acids okay then you have phospholipid example lecithin inga paarenga R1 iruka R2 iruka enoda third carbon la i have a huge moiety which contains phosphorus so adanalada the phospholipid nu solrom one best example is lecithin kepaanga dash is an example for phospholipid lecithin okay then at last you have கொலஸ்ட்ரால் இது எப்படி மேம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு இது என்ன மாலிக்யூல்னு கேட்கலாம் பசங்களா சோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இட் ஹஸ் 1 2 3 4 4 ஃபியூஸ்ட் ரிங்ஸ் இருக்கு அண்ட் தி 5th ஒன் இஸ் நாட் ஃபியூஸ்ட் இட் இஸ் ஓபன் ஓகே அதே தவிர யூ ஆல்சோ ஹேவ் திஸ் OH ஓகே அண்ட் திஸ் OH ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் தி இன்டிகேஷன் தட் இட்ஸ் a கொலஸ்ட்ரால் ஓகே கொலஸ்ட்ரால்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் கொலஸ்ட்ரால் எப்பவுமே ஒரு பேடான விஷயம்னு கிடையாது பசங்களா கொலஸ்ட்ரால் இஸ் ரிக்வயர்ட் இன் லிமிட்டெட் குவான்டிட்டிஸ் ஃபார் த ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அவர் பாடி புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இந்த ஒரு டா இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இம்பார்ட்டன்ட்னு நான் எப்படி சொல்றேன்னா அது பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த மாலிக்யூல்னு ஞாபகம் வரணும் அவ்வளோதான் அதுக்குன்னு உட்காந்து எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ற தேவையெல்லாம் கிடையாது you're not going to write any theory exam okay so you need to remember to identify the structure that is what i'm talking about okay yes we shall move on nucleic acids it's not a favorite part right what are nucleic acids have i left anything in lipids avladha nenikiren correct ah lipids fulla mudichaachu check pannunga ncrt la edha vittirukena na lipids la check pannite solunga ha nucleic acids na enna pasangala what are they they are first of all a macro molecule okay it is made up of monomers what are the monomers what are the monomers of nucleic acids it has three important components what are they they are your nitrogenous base correct ah ellarkume id appadi finger tips la irukano okay plus ribose sugar plus phosphate group okay molecular basis of inheritance la clear ah solli kuduthirpen okay so nitrogenous base ribose sugar phosphate group okay now quickly tell me we call this nitrogenous base plus sugar as one thing okay we call this base plus sugar plus phosphate as one thing what are they what are the lipids is done thank you for confirming okay edho one vitta mari irundhuchu but i think i've covered yes So what is base plus sugar? Tuck in solunga pasangala idala romba easy ana vishayam. What is base plus sugar called? It is called nucleoside. S or no? So yes for S. Remember it that way. Base plus sugar plus phosphate. Adha enna solrom? Nucleotide. Okay? clear nucleoside nucleotide okay quick up quick up base na enna sugar na enna phosphate group na enna quick up aatham okay so first 
Let's talk about nitrogenous base. In the nitrogenous base, how do you make a molecule? It is an aromatic compound. How do you make a compound? It is aromatic, heterocyclic aromatic. Let's say that. There are two different compounds. One is your purent. What is the other one? Pyrimidin. So, if you know all of them, you can see all of them. Right? So, there are two different compounds. There are two different compounds. There are two purents. Purins are double ring structure. That's why we all have to do it. Okay. Example is adenine and then guanine. Okay. Pyrimidins are single ring structure. So remember that on the double bond, Allah put it. Okay. You have uracil, thymine, uracil, thymine and cytosine. Okay. Clear? எல்லார்க்க புரிஞ்சுதா? இது ரும்ப easy. யுராசில் எங்க இருக்கு? என்னுடா RNAல இருக்கு. தைமின் எங்க இருக்கு? என்னுடா DNAல இருக்கு. Okay? That's the major difference between DNA and RNA. Okay. That's about your nitrogenous phase. Now, let's talk about ribose sugar. Ribose sugarல எத்தன கார்வன் இருக்கு? First question. Ribose sugarல எத்தன கார்வன் இருக்கு? Be quick, பசங்களா. Ribose sugar has how many carbon? Yes, what kind of sugar do we call it as? Fine, very simple. It's a pentose. Right? So, there are two different sugar. One is the deoxy, one is the ribose. Okay, so this is different. It's very, very important. Okay, you can see it. The first, second, third, fourth, then you can see it. Then you can see it. Then you can see it. Okay, in the second carbon, if there is only O, then we call it as deoxyribose. If it has a structure like this, okay, then we call it as ribose. So, ribose is here, in order to RNA. It is here, in order to DNA. Okay, Purujuda, LR ko deoxyribose ko ribose ka na, this difference. Okay, now, how are these bases joined? Okay, so base is joined to the first carbon. So imagine this is D9 is the base, okay? They are attached to the first carbon. My first question to you guys, bonds rombo mukyo, in the entire biomolecule le bonds rombo rombo mukyo. What is the bond between the sugar and the base? So langa pasangla, sugar ko base ko irka bond enna. Ito na nucleoside, enak teriyo. But what is the bond that is present between the sugar and the base? It's important. Yes. Hmm, so long up asangla. The bond between sugar and the base. It is called glycosidic bond. Adha indan sol ro? N glycosidic bond in sol ro. Rombo rombo mukhya maana vishu. Yes, absolutely correct. Glycosidic. Okay. Ipo, nucleotide aachina yabdi irukko? Inga avi phosphate groups irukko. Correct? If it is ATP, you will have three phosphate. Don't worry about the structure. I have the structure. I will show you. So, इंगे इन्ना मारी bond रखो, it will be phosphodiester bond. Okay, this entire thing if we अल्दीर कहले, that is called nucleotide. इन्ना सोल रहा है, nucleotide इन सोल रहो. Okay, और चिन्ने question, let me see how many of you will answer it. इन्नो डे DNA obviously, as you know, it is acidic, right? What is giving the acidic character? इंगे मोन विषय रखे. Base irukku, sugar irukku, phosphate group irukku. Who is responsible for the acidic character? Who is responsible? Who is responsible for the acidic character? Option A, base. Option B, sugar. Option C, phosphate. What is the right answer? What is responsible for the acidic character? Arka terida. It is your phosphate. Okay. So, in the phosphate irukku da nala da. Enoda DNA vandhu acidica irukku. Yes. Okay, and one more thing. My DNA is negatively charged. That is also because of my phosphate. Now we are going to go to the very important issue. Okay, can we continue now? Yes. Now things are going to be super easy for you guys. Okay. So living organisms have a number of carbon compounds in which the heterocyclic rings can be formed. Some of these are the nitrogen base. What are the nitrogen bases? Adenine. Guanine, cytosine, 
uracil and thymine okay so they combine with sugar to form nucleoside adudana sonna if a phosphate group is also found esterified to the sugar they are called nucleotides nitrogen base nucleoside nucleotide okay then adenosine guanosin thymidin uridin cytidin are nucleosides okay adenylic acid thymidylic acid guanylic acid uridylic acid and cytidylic acid are nucleotide okay someone has asked something okay ah na vandu neat exam eludala ena naanga padikkumbod neat exam illa that's the first thing second have you written any competitive exam yes i have written a competitive exam that is csir uh, net okay and i have qualified with an all india rank of 27 is the most difficult life science exam very i'm not doing chemistry i'm doing it biology da panitirukken yes uh, i failed four times i'm scared see i first of all i want to congratulate you i'm very happy that you are trying it again okay ninga unmaiye thirupi try pandradha na romba romba appreciate pandra nariya per adha pandradha illa so don't get scared okay so you can definitely definitely clear it you don't have to worry okay right work right hard work okay be very passionate you will definitely clear it i'm i'm not doing chemistry chapter i'm doing class 11 biology chapter okay biomolecules yes the nucleic acids like dna and rna consist of nucleotides only dna and rna function as genetic material so dna is a genetic material in most of the organism rna is a genetic material only in few viruses okay that's what we have discussed next this is very important romba mukyam structure kuduthuvanga identify panna solalam okay purin pyrimidin uracil okay then you have adenosin uridin what is this adenosin and uridin they are Uh, your nucleosides okay nucleosides in a base iruke you can see okay and this is adenylic acid and that is a nucleotide okay that's it simple we complete now enna na mudichirukom amino acid mudichaachi lipids mudichaachi nucleic acids mudichaachi okay yes my most favorite part proteins what are proteins proteins are bio macro molecules okay so is what are these proteins made up of proteins are made up of amino acids okay so innor or chinna vishayam solirren ungalku enga neenga mistake pandringa adha modala kandupidinga okay see where is your weakness where you are lying where you are lying behind okay enga neenga nariya marks lose pandringa adha paathu adha romba concentrate panni focus panni kandipa eludunga there is no one who can stop you there is no shortcut there is no shortcut so enna pannunga na enga thappu pandren oru oru vaatiyum exam eludum bodhu seri enoda preparation liye seri where i actually make wrong okay please identify that and work towards that. okay ah paakalam pasangala what is this proteins made up of okay they are made up of amino acids and there is one special bond that is formed and that bond is peptide bond idha base panni na question nariya nariya kekalam unga exam la all of you concentrate be with me for another 5 minutes i'll explain you what is peptide bond okay so idha da unga alpha carbon okay so this is one of the amino acid okay and i have an another amino acid here enna nadakkudhu pasangala peptide bond formation endradhu or condensation reaction eppadi patta reaction adu or condensation reaction illa adha vandu dehydration reaction nu solrom what happens here a water molecule is removed in the water molecule remove panna padudhu this is amino acid a a na amino acid 1 a a 2 na amino acid 2 okay a water molecule is removed by joining of listen to me very carefully the carboxyl group of one amino acid bonds with the amino group of another amino acid forming a peptide bond and the word romba romba mukyam எப்படி மேம் இருக்கும் இந்த பெப்டைடு பாண்ட் ஐ வில் யூஸ் இன் अदर கலர் சோ C O N H ஓகே இங்க வந்து இன்னொரு ஆல்பா கார்பன் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு அமைனோ ஆசிட் சேர்ந்துருச்சா 
சேர்ந்துருச்சா இந்த ரெண்டு அமைனோ ஆசிட் ஹாய் ஹாய் இப்ப இந்த ரெண்டு அமைனோ ஆசிட் ரொம்ப ரொம்ப அழகா சேர்ந்துருச்சு சோ இததான் நம்ம பெப்டைடு பாண்டுன்னு சொல்றோம் okay this bond is very very important we call this as a covalent bond kekka what is the nature of peptide bond it is covalent in nature covalent bond na enna pa it is a bond that is formed due to sharing of electrons okay ipo rendu amino acid nadula oru peptide bond irukku correct ah appo moonu amino acid nadula ethana peptide bond irukku idu romba mukkiyamaana vishayam how many peptide bonds see this is amino acid 1 this is amino acid 2 this is amino acid 3 how many peptide bonds are there anybody how many peptide bonds are there when a protein contains three amino acids it will have two peptide bonds okay so this will be n minus 1 the number of peptide bond this is a very easy shortcut method number idu ketirukanga number of peptide bonds is equal to n minus 1 okay where n is the number of amino acids purinjikonga pasangala okay easy formula or periya protein or aina amino acids irukke okay if the number of amino acid is 1000 okay then what will be the number of peptide bond 1000 minus 1 999 this is very very easy problem okay ஒரு ஷார்ட் கட்னு சொல்லலாம் ஒரு ட்ரிக்னு சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் பெருசா ஒன்றும் கிடையாது இது மட்டும் இது வந்துச்சுன்னா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இது என்சிஆர்டிலே இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க இட்ஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் வாட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் இன் என்சிஆர்டி ஓகே நவ் குவிக்லி டெல் மீ இஃப் த நம்பர் ஆஃப் அமைனோ ஆசிட் இஸ் ஹண்ட்ரட் வாட் வில் பி த நம்பர் ஆஃப் பெப்டைட் பாண்ட் ஜஸ்ட் அ கான்செப்ட் ரீகேப் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஆல் ஆஃப் யூ பிளீஸ் டு ஆன்சர் இஃப் என் இஸ் ஹண்ட்ரட் வாட் வில் பி த நம்பர் ஆஃப் பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் எஸ் டெல் மீ வாட்ஸ் யுவர் டவுட் Hmm. So, if n is the number of amino acid, what will be n minus 1? 99. That's it. Okay. Now, let's see the next one. Let's see the next one. Let's see the next one. We'll continue. Now, what are the proteins? Each protein is a polymer of amino acid. As there are 20 types of amino acid. Okay. Now, let's see the next one. Let's see the next one. Let's see the next one. Your protein is a heteropolymer. What do you mean by heteropolymer? They are made up of different kinds of amino acid. They are not made up of the same kind of amino acid. Okay? Yes. So, a homopolymer is made up of same kind of um, monomer. But here, your protein is made up of different kinds of amino acids. Okay? So, where do you see proteins? Where all do you see proteins? Where all do you see proteins? Is protein is the only thing that we eat? No. right you have lot of proteins in our body can you name some proteins in our body other than the diet dietary proteins so you have proteins which are enzymes okay and you have proteins which are antibodies antibodies are also proteins you have proteins which are receptors ekkachakamana proteins irukku pasanga nam odamla okay they have vivid vivid functions okay uh arithmetic progression you can confirm a solla mudiyadu but similar to that nu solla okay yes what if i fail in neat exam okay um first of all fail endradhu ellarume or life la aagradhu da no one is successful it all matters neenga evlo determined a irukinga na andha vishayam pandradhukku neenga evlo determined a irukinga avladha it's okay when if you are ready to try again if your situations are good and you are very much determined to become doctor paravala try pannunga okay or uh, saying irk tamil i don't know if i'm telling it correct devathal aagadinar muyarchidan meivarthu koodi tharum that is true 100% naan vandu romba romba nambra okay it's okay if you have, why why you have, why do you have negative thought examining no varala inno 70 naal irk ye unga mind la and negative thought why you should not have that negative thought ஓகே என்னால் முடியும்னு நினைங்க கண்டிப்பாக தேர் எவ்ரி திங் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ் அண்ட் யூ வில் டெஃபினெட்லி கிளியர் த எக்ஸாம் எஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் பசங்களா சில ப்ரோ சில என்சைன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் ஆல் தட் ஓகே ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஐ ஹேவ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ விச் இஸ் த மோஸ்ட் அபெண்டன்ட் ப்ரோட்டீன் எதுப்பா ரொம்ப அபெண்டன்டான ப்ரோட்டீன் எதுப்பா விச் இஸ் த மோஸ்ட் அபெண்டன்ட் ப்ரோட்டீன் 
in the entire biosphere. There is one protein which is the most abundant protein. Can anyone tell me what that protein is? Anybody? Anybody? What is the most abundant protein? Very good. Rubisco. Superb. Okay. In the entire biosphere. This is the easiest thing. I will tell you this. Okay. Then most abundant protein in animal kingdom. In animal kingdom, which is the most abundant protein? It is collagen. Okay. Collagen is the most abundant protein in the animal kingdom. Yes. Now we will talk about one very important table. So in the table, Narraya Vati on a neat example. Narraya Vati. Collagen. Collagen is intercellular ground substance. Aprima, Abdina, Enna, ma'am, collagen na. Ipo, another cells are the person. Another cells will form tissues, correct? These tissues need to be held in a proper packed way. So, the cells are surrounded by a ECM, extracellular matrix, and so on. Other pair collagen. So, ethan a pair in the skin creams, anti aging creams, collagen pathapinga. So, this collagen will help us to retain the texture of our skin. Wrinkles, fine lines, wrinkles, 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 Okay, uh, hydro collagen and the hair, hair soda, uh, texture maintain pandra in the collagen on the rombo rombo mukiamana or vishyo. So, collagen edilapa in the food lapa rich arke. Your non veg is very much rich in collagen. Your soup, bone soup, and all no, they are very rich in collagen. Okay, add to trypsin. Trypsin in garke, it's an enzyme. We'll discuss about enzymes. Okay, trypsin is a very, very good enzyme. Okay, it's present in your uh, where is trypsin present? Intestine. Okay, trypsinogen, chymotrypsinogen, and the duodenum. Okay, antibodies, hormones, we discussed in detail insulin, glucagon, they are all hormones. Okay, uh, your pituitary hormones, they are all examples for proteins. Okay, yes, yeah, bone soup is very good for collagen, it has very good collagen content. In the mutti valley, kal valley, ala varangal kuda, in the bone soup, one recommend panwanga doctors. Yes, so antibodies. Spikes infectious agents, LR Kumetario, immunoglobulins, okay, immunoglobulins. Then you have receptors, we already discussed the hormone goes and binds to receptors, okay. Then you have GLUT4, this is a very, very important question, it was asked once in NEET. GLUT9 is glucose transporter 4, it enables glucose to get inside the cell, that's it, okay. So this is about the function of protein. Iponama Yes, structural organization in protein. Rombo mukyo. So, proteins are the nal vidamana structural organization. One of the primary, secondary, tertiary, and quaternary. Okay, give me five minutes. I'll clear this entire concept. Okay, digestive system delete pantanga ma'am. And the chapter is super prepared. Yes, you know, actually, I have to do a bachelor first in the version of the beginning. I offline work. I did digestion first. I will delete the chapter in the easy chapter. Maybe there could be some reasons. Okay. So, primary structure. Primary structure is always remember the protein will be in uh, uh, amino acids linked by peptide bond. Simple. Amino acids linked by peptide bond. That is why primary structure in solro okay yes transport adu on the mineral nutrition la the micronutrients macronutrients are the function avlo kashtapattu solli koduthen pasangalukala but the once the once the syllabus was deleted they all told me ma'am the solli kudutha waste ma'am and the topic e illa nanu yes so enna nadakkudha pasangala all proteins they have a polarity eppadi nama or dna va 5 prime to 3 prime eldro adhe mari unga proteins new 5 prime to sorry n and c terminal what is n n is amino terminal so c is 
கார்போக்சி டெர்மினல் ஓகே சோ இங்க வந்து ஒரு அமைனோ குரூப் இருக்கும் இங்க வந்து ஒரு கார்போக்சில் குரூப் இருக்கும் சோ பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இன்வால்வ் ஆக பாண்ட் என்ன பசங்களா பெப்டைடு பாண்ட் ஓகே இதுதான் ஒரு புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆனோனே முதல்ல இருக்க பாண்ட் பெப்டைடு பாண்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது secondary structure so secondary structure la like involve a irka bond anyone can anyone tell me what is a bond that is involved in secondary structure one of you rendu vidamana secondary structure irukku alpha helix beta pleated sheet okay tell me what is a bond adhile irke what is a bond that is involved it is your hydrogen bond okay hydrogen bond is the bond that is involved in secondary structure okay hydrogen bond na enna pasanga chemistry quicka solunga just drink some water what is hydrogen bond yes what is hydrogen bond pasanga it's a bond that is formed between hydrogen oxygen or nitrogen it is a bond that's formed between hydrogen and a highly electronegative atom like oxygen or nitrogen chemistry la padichirpinga okay inga nama alpha helix na it is formed due to intra chain hydrogen bonding oru oru word um romba romba important okay intra chain hydrogen bond so you have your alpha helix okay idha helix clear clear everyone understood what is a bond that's involved in secondary structure hydrogen bond primary structure la peptide bond secondary structure la hydrogen bond okay so tertiary structure la enna bond nu paakalam okay tell me yaarka theriyuma what is a bond that is involved in tertiary structure yes enna three na three chains na va it's called triple helix triple helix triple sheet and the mari nariya irukku okay yeah ipo tertiary structure la you have one very very important bond called disulfide bond or linkage okay enna na idu disulfide bond na idhula vande it's a mixture of both alpha helix and beta pleated sheet okay so i told you there are certain amino acid which contains sulfur correct so imagine this is one chain it contains cysteine okay this is one more chain it also contains cysteine cysteine la enna irukku sulfur group irukku correct so if there is a disulfide bond that is formed between the cysteine residues of the two polypeptide then we call it as a tertiary structure and romba romba mukkiyamaana vishayam all proteins okay be it enzymes receptors everything they are all active only in the tertiary structure okay so tertiary structure is very very important for the function of protein enoda protein vand function aganum na adukku vand inda tertiary structure romba romba mukkiyamaana vishayam remember that okay so that's about tertiary structure pasangala many secondary structure they are bonded by a disulfide bond and they it's a functionally active protein is always is always in this okay next you have quaternary structure quaternary structure is very rare da ella edathilume paaka mudiyadhu okay one best example for quaternary structure is hemoglobin okay so hemoglobin la rendu part irukku one vand heme இன்னொன்னு வந்து
MTG, our Vedanta Vri Tattva books are there. You can check it out. Okay. Practice. Nano ongla mari irko mod rombo marandar pe. Okay. But once we start preparing, it will automatically come. Okay, yeah. So uh, two alpha chain and two beta chain are there. These all are one hour of the hemoglobin. So hemoglobin in the pasangla, it is a respiratory pigment. Okay, simple. That's it. Okay, these are the levels of organization. So primary line na bond, peptide bond. Secondary line na bond, hydrogen bond. Tertiary line na bond, disulfide bond. Okay, quaternary is a. Uh, Ena solra the. All protein and non-protein coming back together. Okay. Sigma bond, gamma bond. Sigma bond, gamma bond, you are talking about peptide. Are you talking about peptide? Okay. What is important for NEAT? I am teaching here. Okay. So, uh, if you want to check my information, we will check my knowledge. We will have a separate session for that. Okay, now we are slow, we are carbohydrates, we are enzymes. What are carbohydrates? This is a very important issue. There is no information, kudukla, but it is important. Okay, so what are carbohydrates? Pasangla? Carbohydrates are a definition. Enna. They are polyhydroxy, you aldehydes, polyhydroxy aldehydes or ketones. Okay, what is the general formula? What is the general formula of carbohydrates? It is CH2ON times. Okay, so carbohydrates are naraya vidamala dirku pasangla. One is monosaccharides. Okay, then you have disaccharides. Then you have polysaccharides. Okay, so more than that, let's talk about monosaccharide and disaccharide. Okay, so let's talk about monosaccharide. Monosaccharide is made up of single sugar unit. Okay, one or sugar unit is called monosaccharide. Okay, so you have your glucose. Okay, you have your fructose. They are all examples. See, I am sticking on to your NCRT. The Naraya Vishwarthi, exosis, triosis, tetrosis, I am not talking about all that. I am sticking on to what is there in your textbook in bio. Okay, yes. Disaccharides, they are made up of two sugar units. Okay, yes. Two sugar units, na enna pasangla, rend sugar unit, they are joined by glycosidic bond. Okay. Moon vidamana disaccharides are Ma'am, you memorize so much. That's difficult for many people. See, I don't memorize things. I'm very, very bad in memorizing, to be very honest. Okay. things uh, But once I started learning it, okay, it will never ever forget. Okay, Kandipa Maraka Vati. R 2019 CSIR exam. Okay. So it's been almost five years now. Five years, I I am remembering. Okay, it doesn't mean you need to be super intelligent and all. That's not needed. Obviously, obviously it is bio. Bio is my favorite subject. Life science. Bio and solar media. Life science and solar media. Okay. Yes. Hi, hi, Rosalind. Okay. So, you have three disaccharides. Lactose, maltose and sucrose. Okay. This is very what is lactose made up of? It is made up of glucose plus galactose. Okay, what is maltose made up of? It is made up of glucose plus glucose. What is sucrose made up of? Okay, sucrose is made up of glucose plus fructose. Okay, that's it. This is the GLU, GAL. Okay? GLU, GLU. GLU, FRE. Yes. I will talk to you. One second. Just give me some time. Okay? This is the bond. It is a glycosidic bond. Okay? The bonds are the most important issue. Yes. So, this is your disaccharide. 
polysaccharides pathi paapoma can we discuss about polysaccharide and that's what is given mukkiyama adha dhaan koduthirukanga avanga textbook la okay so polysaccharides na enna polysaccharides are made up of more than 10 sugar units okay so rendu vidamana polysaccharide irukku onnu vande homo polysaccharide innonu vande hetero polysaccharide homo and hetero okay so what is homo homo means they are made up of similar sugar units hetero means they are made up of different sugar units okay let's keep this hetero aside what we are going to discuss is homo polysaccharide okay yes okay one second i will just talk to this person uh, don't worry 70 naal irukku i think 70 days iruka pasangala 70 days iruka you don't have to worry be enna solradhu first relax okay take yourself away from books do something that you like okay go talk to your parents or your best friends definitely come back and the next day you study things will change okay ipo neenga negative thought le irundinga na things maarad okay so please do get, get out of this place like in your mind okay get into some better better place relax பண்ணுங்க நல்லா தூங்கி எழுந்திரிங்க நாளை காலையில எந்திரிச்சு புக் படிங்க 68 days okay நாளை காலையில எந்திரிச்சு புக்க தரங்க things will change okay things will change don't worry don't worry okay நம்மளுக்கான motivation நம்ம மட்டும்தான் there are so many situation in life okay i'm not neat is just an exam அத தவிர எவ்வளவு சுச்சுவேஷன் நீங்க எல்லாம் பேஸ் பண்ண போறீங்க ஸோ டோன்ட் எவர் எவர் கிவ் அப் அது ஒரு சாதாரண ஒரு மார்க் டெஸ்ட் தான் அது ஒரு சாதாரண ஒரு எக்ஸாம் தான் அந்த எக்ஸாம் எழுதாட்டி டூ யூ திங்க் ஐம் கோ டு மை லைஃப் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் ஃபார் அ பெட்டர் திங்னு யோசிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நெவர் இது வந்து ஒரு இமோஷனலா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா எடுத்து படிச்சீங்கன்னா நெகட்டிவ் திங்ஸ் அட்ராக்ட் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இப்போ நான் நெகட்டிவ் தாட்ஸையும் மைண்டில் வச்சுட்டு இருக்கேன் அடுத்தடுத்து நடக்கிறது நெகட்டிவாகவே இருக்கும் So, best example, காலையில எழுந்திரிச்சு ஏன் தான் இவ்வளவு சீக்கிரம் எழுந்திக்கிறோம்னு நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நடக்க போறது எல்லாமே கெட்ட கெட்ட விஷயமா தான் நடக்கும் ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஓ வித் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐம் டெலிங் யூ அதே காலையில எழுந்திரிச்சு வா ஐ ஹவ் காட் ஒன் டே வித் மீ லெட் மீ மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் த டே கஷ்டப்படுறேன் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறேன் ஓகே கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி நல்லா படிப்போம் புரிஞ்சுப்போம் ஒன்னொன்னா புரிஞ்சுப்போம் லெட் மீ ஃபர்கெட் மை மார்க்ஸ் லெட் மீ ஃபர்கெட் மை மார்க் டெஸ்ட் let me concentrate we will start a fresh page apdi yosichu paarengale things will definitely change definitely it will change i am not joking okay i am not at all joking i am personal experience la na solren okay i know i know what kind of stress what kind of anxiety you guys are going okay yes that's it that's it that's it 5 years 5 years you can you can actually you can actually sacrifice your life ஓகே பரவாயில்ல பரவாயில்ல கஷ்டப்படுங்க இப்ப கஷ்ட நீங்க யாருக்காக கஷ்டப்படுறீங்க ஒன்னே ஒண்ணு இதுவே ரொம்ப முக்கியம் நீங்க யாருக்காக கஷ்டப்படுறீங்க யோர் பேரண்ட்ஸ் நோ ஃபார் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோ இட்ஸ் ஃபார் யூ நீங்க தான் அந்த டாக்டர்ன்ற டாக்டர்ன்ற ஒரு நேம் வந்து கேரி பண்ண போறீங்க நீதர் மீ நார் யோர் பேரண்ட்ஸ் நார் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் ஃபார் யூ ஸோ ஏன் தான் படிக்கிறோம் ஏன் தான் இது பண்றோம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க இட்ஸ் ஆல் ஃபார் அ குட் ஆன் த ரிசல்ட் டே எவ்ரி திங் வில் பே ஆஃப் ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங் I am not at all joking. This will happen, Pasangla. Okay? I am waiting for that day where you guys will get all of you who are watching. Uh, I am not just telling you. 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 That's why I am not just telling you. But, the negative thoughts are not going to happen. Okay? Yes. Okay. Yeah. Shall we continue? Shall we think about polysaccharide now? Yes. Tell me what are the homo polysaccharides? What are the homo polysaccharides? Tell me, Pasangla. Homo polysaccharides are cellulose, okay, starch, glycogen, chitin, inulin. Okay. If you have any of your textbook, it is not insulin, it is inulin. Okay. Lactose one is disaccharide. Okay. So, cellulose, starch, glycogen, they are all made up of glucose. Okay. Chitin is made up of N-acetyl glucose amine, N-A gene, sorry, or compound. Inulin is made up of fructose. Okay. Insulin, where? Inulin, where? Now, we will go. Yes. Yeah. 
நீங்க கேக்கலாம் மேம் செல்லுலோஸும் குளுக்கோஸ் தான் ஸ்டார்ச்சும் குளுக்கோஸ் தான் கிளைக்கோஜனும் குளுக்கோஸ் தான் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் மேம் சொல்லுங்க வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் செல்லுலோஸ் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டார்ச் அண்ட் கிளைக்கோஜன் எனி படி எனி படி கேன் யூ டெல் மீ கைட்டின் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நேம் அண்ட் நேக் நேக் என் அசிட்டல் குளுக்கோஸ் அமே சொல்லுங்க பசங்களா cellulose is a homopolymer the bonding is different okay so in our cellulose eppadi patta or polysaccharide it is a structural polysaccharide okay the structural polysaccharide enga irukku pasangala it is present in my cell wall okay it is a, it, the bonding here are extra information na but na vechukonga alpha 14 glycosidic linkage okay in our starch new in our glycogen new this is very important difference between starch and glycogen nariya perku confuse aagakuriya vishayam starch and glycogen both are made up of glucose similarity okay starch is present in plants in our plants la starch undu or storage polysaccharide glycogen is present in animals okay so both of them are made up of amylose and amylopectin padichirpinga chemistry la correct ah what is amylose and amylopectin here also it is made up of amylose and amylopectin anybody anybody can you tell me what is amylose and amylopectin yes paranga this straight chain idu vandu unga glucose nu vechuko okay this is a straight chain i am drawing a very rough diagram this is straight okay and this is one more chain if they, this is amylose in the straight chain enna solrom amylose nu solrom if we branching irundhuchna that is what we call it as amylopectin okay i think i have the picture for that no i didn't include it textbook la kuduthirukanga pasanga adoda picture you can just refer it okay so inga vandu branching vandu kammiya irukum enoda starch la branching is less here branching is more okay so that's the difference between your starch and glycogen okay so inno mukhyamana vishayam this that asked it in your neat 2022 nu nenikiren okay starch forms helical secondary structure in fact starch can hold iodine molecule in the helical portion okay i think all of you know iodine when iodine is added to starch what will happen it will turn blue black okay but when the same iodine i add to cellulose it will not turn blue black why because cellulose does not contain the helical ring okay this question was asked once romba mukyam okay i think who are, those who have solved pyqs will know this okay inulin is a polymer of fructose okay it's present in certain plants inulin no insulin no vera vera okay yes correct correct okay in a polysaccharide the right end is called the reducing end and the left end is called non reducing okay so in our right side idu idu vandu reducing inon vandu non reducing end remember this this is also important okay it has branches as shown they have shown it in the picture please do open your ncrt and check it out yes plant cell wall are made up of cellulose i think all of you know paper made from plant pulp and cotton fiber is cellulose your paper is cellulose correct yeah there are more complex polysaccharide in nature they have a building blocks of amino sugar and chemically modified sugar na sonna la glucose amine n acetyl glucose amine your chitin okay so chitin is present in two places it is present in your fungal cell wall okay it is also present in your exoskeleton of arthropods okay exoskeleton of arthropods idu vandha nama homopolymers nu solru avula da carbohydrates is done we are just left with one more thing enzymes romba romba mukkiyamaana vishayam shall we start enzymes yes yes or no enzymes compulsory question from enzymes shall we start pasangla can i get a thumbs up in the chat section can we continue yes enzyme kula poradhuk munadi chemical reactions pathi paakalam what are chemical reactions okay chemical compounds undergo two types of changes a physical change simply refers to change in the shape without breaking of bonds 
okay physical change in one irukku chemical change in one irukku okay so idu vandu change in shape is a physical change okay this is also change in state of matter that's also a physical change okay adutha enna chemical change chemical change la enna pasangala irukku what is a chemical change it involves the breaking okay and forming new bonds breaking and formation of new bonds either the bond is broken or a new bond is formed that is what is your chemical change all about okay yes what is rate of a reaction idella padichirpinga adha enna chapter chemical kinetics chapter la padichirpinga 11th liye irukku 12th liye irukku right so what is rate of a reaction it is the rate of product formation per unit time in the substrate nam enna nu solrom reactant nu solrom nam chemistry language la reactant nu solvom the substrate nu kuda solvom the substrate is converted into product okay it refers to the amount of product formed per unit time rate can also be called velocity eppo andha rate velocity nu solla if the direction is specified i think all of you know velocity is a vector okay yes ipo chemical reaction eppadi pa idu nadakkudhu a general rule of thumb is that the rate doubles or decreases by half for every 10 degree change in either direction either 10 degree na temperature adhigamaaknalo 10 degree na temperature korachalo there is a increase in the rate or decrease in the rate okay the rate of enzyme catalyzed reaction are vastly higher than the same but uncatalyzed reaction so what are these enzymes pasanga nera topic ku la polam enzyme enna pannudhu what do enzymes do quick ah solunga pasanga what do enzymes do enzymes are bio catalyst okay bio catalyst na enna they are going to increase the rate of the reaction okay increase the rate of the reaction romba romba mukhyamaana vishayam eppadi ma'am what is that ma'am what kind of bio molecule ma'am enzymes are enzymes 99% enzymes are proteins pasanga 99% of the enzymes are proteins okay so the remaining remaining are something called as rna there are rna in nature so adha vandha nama enna solluvona ribo zymes nu solluvo okay they are enzymes which are rna in nature are called as ribozymes okay so ribozymes ke example enna ma'am you would have studied in in your uh, uh, molecular basis of inheritance okay so you have 23s rrna okay ribonuclease p they are all examples for your enzymes okay enzymes which are rna in nature idu romba mukkiyam nariya vaati ketirukanga can we continue can we continue pasangala how do they increase the rate of the reaction eppadi ma'am ivanga vandu rate of the reaction increase pandranga can anyone tell me can anyone tell me how do enzymes increase the rate of the reaction adu sadharana increase kedaiyadhu pasangala they will basically increase by several folds okay this is what i was telling you most of the enzymes are protein an enzyme like any other protein has a primary structure n terminal to c terminal secondary structure and tertiary structure always remember an enzyme is functional in a tertiary structure always okay this is again a very very important question ribozyme they are nucleic acid that behave like enzyme okay idiyu nama discuss pannitom oru oru word um possible question unga exam la okay next we shall continue how does enzyme increase the rate of the reaction okay these enzymes yes absolutely correct or activation energy or energy irukku pasangala okay what is that energy called activation energy enzymes reduce the activation energy ma'am modala activation energy na enna nu solunga ma'am it is the minimum energy required for an initiation of a reaction enna pasangala idu it is a minimum energy required for initiation initiation of a reaction okay romba mukhyamana vishayam yes enna avo energy kammiyana enna avo 
சரி நீங்க என்சைம்ஸ் வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை குறைக்குதுன்னு சொல்றீங்க எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆனா என்ன ஆகும் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுங்க பசங்களா எனர்ஜி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஓகே ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்கு அந்த கிளாஸ் ரூம்ல எல்லாருமே பேசிட்டே இருக்காங்க ஸோ வாட் வில் பி தர் எனர்ஜி அதிகம் ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அதே எனர்ஜி வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே ரொம்ப சைலண்டா டீச்சர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க பேசவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அப்போ அங்கே எனர்ஜி வந்து கம்மியா இருக்கும் த கிளாஸ் ரூம் வில் பி மோர் ஸ்டேபிள் சிமிலர்லி ஓகே சிமிலர்லி when the activation energy is lower the stability of the reaction increases simple this is the principle idha nam enna solrom the principle behind enzyme catalysis nu solrom clear can i continue can i continue decrease in the activation energy increases the stability okay romba romba mukkiyamaana vishayam idha da na solla try panniten okay so in the tertiary structure the backbone of the protein shell folds itself into chain criss crosses and hence there are many cervices or pockets in the tertiary structure sonnalla in the entire enzyme la vande engiyu pe and substrate bind agade there is a particular site on my enzyme called the active site and the active site la da pasangala enoda substrate poi bind agu okay so ipo ungitta or put irukku correct ah put ku or saavi irukku imagine that key is your enzyme okay and that lock is your substrate where i can put that i can put that only in a certain place correct ah and the key key kuduthiruka or edathla mattrum thaan enala poda mudiyum that site is called active site so active site la nam eppadi define pandrom pasangala it's a site on the enzyme where your substrate binds idu romba mukkiyamaana definition okay yes tell me what is the answer most of the enzymes are usually proteins are carbohydrate ah quick on our concept check papa etana pair correct answer pandringa illa romba easy a va b ah full ah kuda neenga type panna venda most of the enzymes are usually proteins carbohydrates quick answers yes they are proteins yes very good hi hi proteins are majority enzymes okay enzyme oda action so enna nadakkudhu pasangala the substrate goes and binds to the active site of the enzyme and the substrate is converted into product okay so eppadi nadako enzyme plus substrate what it will form it will form a enzyme substrate complex okay now this enzyme substrate complex becomes enzyme product now what will happen enzyme will be released product will be released always remember enzymes are never consumed enzymes when they use panna padade they are just one entity okay al thirupi recycle aite da irukum clear this is what you understand from this one slide okay so enna nadakkudhu substrate binds to the active site within the given cleft or a pocket the substrate has to diffuse towards the active site leading to the formation of an enzyme substrate complex ipo da na discuss pan so enzyme is going and binding it is forming a complex structure called the enzyme substrate complex pasangala okay enna nadakkudhu nu konja clear ah paarenga you have your reactants you have a transition state or temporary ana bond form agudhu okay and then you have finally you have a product okay so what is happening here the bond is broken or a bond is made right that is what is your chemical reaction so who is helping this my enzymes are helping this that is what i am trying to tell you guys okay adha da romba romba mukkiyamaana vishayam this graph is quite quite important okay so inga paarenga this is activation energy the without enzyme the purple line theriyudla that is without enzyme and this is with enzyme so what is happening without enzyme the activation energy is very high so the rate of the reaction is very very slow okay now now that i have the enzyme catalyzing the reaction the activation energy has lowered down adanda kammi a irukke so my reaction is progressing very very fast okay this is very important enzymes eventually bring bring down this energy barrier and making the transition state more stable so it is going to make my transition state more stable adha romba romba mukkiyam 
how do they make it more stable they make it more stable by reducing the energy okay clear clear ellarku purinjada little bit of chemistry chemical kinetics padipingala adhe mari idu nenachukku yaarkalla chemical kinetics pidikkumo idu romba easy ah purinjum how do enzymes decrease this is what i discussed they reduce the activation energy thereby increasing the rate of the reaction kandipa kandipa in the week la or menti quiz irukum biomolecule cell cycle and cell division and the topics ala kandipa cover pannalam yes the minimum quantity of energy with which the reacting species must possess is called as activation energy lesser the energy greater the stability yes you would have studied it in chemical kinetics enakku chemistry konja konja varum perfect ah varadu at least 60 to 70% i can manage chemistry okay yes what are the factors affecting enzyme activity enna nalla pa factors what are the factors that affect this you have three factors temperature ph substrate concentration okay in the moonu factor me romba 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 mukhyamaana vishayam yes we will discuss one by one so first let's talk about temperature okay so you have a bell shaped graph like this so here you have the temperature here you have the rate of the reaction in the velocity of the reaction in eduthukalam okay so what actually happens as the temperature increases the velocity of the reaction increases but after certain temperature the velocity gradually comes down the rate of the reaction gradually comes down okay in the temperature irukla ellarume clear ah kelunga the temperature at which the enzyme activity is maximum that is called optimum enna solranga adu optimum temperature nu solrom okay what is optimum temperature the temperature at which the enzyme activity is maximum ye pasangala ye or temperature increase aanavume ye enoda enzyme activity kammi agudhu anybody why is my enzyme activity decreasing after a certain temperature any idea any idea what is happening idu romba mukkiyam indha mari question kekkala okay say for example human body human body human body oda optimum temperature enna 37 degree celsius right hmm all enzymes in my body are functional at that particular body temperature any idea at high temperature listen to me very very carefully at high temperature the enzyme is a protein right the protein is going to denature the protein loses its structure ad apdi odanjiru okay and that's why the enzyme activity decreases at greater temperature so idu eppadi patta or graph nu solluvo we call it as bell shaped graph okay or bell shaped curve nu kuda solalam purinjikonga oru oru vishayam romba romba mukkiyam at ph ku kitta thatta idhe maari da okay so you have this ph and you have the rate of the reaction same thing it's also a bell shaped graph okay ana nama odambla oru oru enzyme ku oru oru ph share padu okay here also at a ph greater than idha nama enna solrom optimum ph nu solrom at a ph greater than optimum ph here also the enzyme denatures the enzyme loses its tertiary structure adha da romba romba mukkiyamaana vishayam enzyme ku enna agudhu adoda structure lose pannirudhu ipo egg irukku egg boil panna enna agudhu it loses its structure the same thing happens here also okay so that's very important can you guys think of certain enzymes which needs acidic ph acidic ph la endha endha enzyme work pannum anybody anybody what are the enzymes that work in acidic ph in your stomach la iruka enzymes okay like your pepsinogen and your lysosome lysosome suicide back la irukku kudiya enzymes they also work at acidic ph okay sila enzymes they work at alkaline ph okay all your intestinal enzymes intestinal enzyme pancreatic enzyme they all work at yes very good very good they all work at alkaline ph okay unga chymotrypsinogen trypsinogen lipase okay nuclease they all work at alkaline ph okay so in uh, intestinal 
ஓகே இதுதான் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட் ஆஃப் பிஹெச் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இஃபெக்ட் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சென்ட்ரேஷன் இஃபெக்ட் ஆஃப் இந்த வந்து இப்படி போட்டு எஸ் போட்டு பிராக்கெட் எழுதுனா அது வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சென்ட்ரேஷன் எஸ் ஹெச்சிஎல் இருக்கு நம்மளோட ஸ்டொமக்ல தட் வில் ஹெல்ப் இன் மெயின்டெய்னிங் அண்ட் அசிடிக் பிஹெச் வெரி குட் ஓகே என்ன பசங்களா இந்த கிராஃபே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கிராஃப் தான் So this is substrate concentration. This is velocity of the reaction. Okay. In the end of the day, as the substrate increases, the velocity increases, then it remains stationary. Why? Why is this happening? Can anyone tell me? Can anyone tell me why is this happening? And this maximum velocity, what do we say? B maximum. Okay. What actually happens? What do we say? எனக்கு வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து நிறைய இருக்கு இன்ஃபைனட்டா இருக்கு ஓகே ஆனா என்னோட என்சைம்ஸ் வந்து லிமிட்டடா இருக்கு ஓகே புரிஞ்சுக்கோங்க சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து இன்ஃபைனட் ஓகே த்ரீ டு ஃபோர் த்ரீ டு ஃபோர் கொஸ்டின் கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதுவும் என்சைம்ஸ் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே எஸ் கம்மியா இருக்கு சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கு ஓகே சோ இமேஜின் பண்ணுங்க என்கிட்ட ஒரு ஆயிரம் என்சைம் இருக்கு ஆனா என்கிட்ட சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து எவ்வளவோ இருக்கு ரைட் என்ன நடத்தும் பசங்களா இனிஷியலா இந்த ஆயிரம் என்சைம் வில் பைண்ட் டு ஆயிரம் சப்ஸ்ட்ரேட் மாலிக்யூல் த ரியாக்ஷன் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் சோ த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் இன்கிரீசிங் கரெக்டா சோ இங்க எதுக்கு த ரிமெயின் கான்ஸ்டன்ட் வை டு த ரிமெயின் கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் மை என்சைம் கெட் சாச்சுரேட்டட் என்கிட்ட என்சைம்ஸ் இல்ல okay so the rate of the reaction neither increases nor decreases oru oru line um mukyam edacha doubt irundha please kelunga thirupi solliten okay and this maximum velocity enna nu solrom v max nu solrom okay idu vandha v max correct ah half of v max kitta thatta inga varum so this is your half of v max ஓகே என்ன நடக்குது பசங்களா யூ கேன் சி ஹியர் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரா பொலேட்டிங் திஸ் கிராஃப் நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில பிசிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவீங்க கரெக்டா ஸோ வென் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரா பொலேட்டிங் திஸ் கிராஃப் ஐ கெட் அ சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சென்ட்ரேஷன் த சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சென்ட்ரேஷன் அட் ஹாஃப் ஆஃப் பி மேக்ஸ் இஸ் கால் கேஎம் ஓகே வாட் இஸ் கேஎம் த சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சென்ட்ரேஷன் அட் ஹாஃப் ஆஃப் கே மேக்ஸ் இங்க எழுதிடுறேன் சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சென்ட்ரேஷன் அட் ஹாஃப் V max. You will know how to do it. Ma'am, KM na inna ma'am. It is called Michaelis-Menten constant. In the curve virkula, in the curve oda pere, Michaelis-Menten curve. Enna solu mo idha? M-M curve in solu mo. Illa M-M graph in solu mo. Okay? So KM na inna? It is M-M constant. Michaelis-Menten constant. Idha yorki yalla arka purun chada? Did everyone understand any doubts here? Please do let me know. We will see what is the significance of KM. In the KM or the use in it. It is one of the most important things. Yes, please do let me know. If you have any doubts, tell me. Why are you going to be straight eyes in your graph? Why are you going to be straight eyes? என்சைம்ஸ் வந்து சேச்சுரேட் ஆயிருது அதனால ஓகே இப்ப நான் சொல்ல போற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிரேட்டர் த கேஎம் எல்லா என்சைம்க்கும் அதுக்கே ஆனா ஒரு கேஎம் வேல்யூ இருக்கும் இப்படி எல்லாம் ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க அசிட்டோன் ஆகட்டும் பென்சின் ஆகட்டும் அதுக்கேன பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அதே மாதிரி எல்லா என்சைம்ஸ்க்கும் தே ஹாவ் அ கான்ஸ்டன்ட் கால் மெக்கிலிஸ் மென்டன் கான்ஸ்டன்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கிரேட்டர் த கேஎம் lesser is the enzyme substrate affinity okay adhe mari enoda kn kammiya irundhuchuna greater is the enzyme substrate affinity okay this is very very important so kn na or deciding factor kn is a most important deciding factor idha thavara idha kekkuradhukku onnume kedaiyad yes can we continue Did you all understand the factors affecting the enzyme reaction? Temperature, pH, substrate concentration. That's it. We are done with it. Okay. In the end-to-end end vision, there are classification of enzyme, inhibitors, aprom, co-factors. Co-factors. It's the three. Okay. Just stay with me and try to finish as early as possible. Okay. Next, we will talk about the inhibitor. Effect of inhibitor. Inhibitor, what is it? If you have a good idea, you have a good idea. ஓகே நம்ம சொசைட்டியில நாலு பேர் நல்லது செஞ்சாங்கன்னா அதே மாதிரி நாலு பேர் கெட்டதும் செய்வாங்க தோஸ் பேட் திங்ஸ் ஆர் யுவர் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் 
So inhibitors inhibit the reaction. Okay, इन्ना पन रांगे inhibit पन रांगे. Okay, इन्ना inhibitors ला रेंडे विधमाना inhibitors रखे. One वंदे competitive inhibitor. इन्ना वंदे non competitive. Okay, so imagine this is my active site. इधर ना इन्ना डा enzyme वड़ा active site. Okay, I have substrate. And I have an inhibitor. Okay. In the substrate to inhibitor, they are similar in structure. careful Similar in structure. So when they are similar in structure, they compete with each other to go and bind to the active site. So, yaar koi active site bind agrangan rathke or competition erko, aungar end peerke naduvle. Purida pasangla. So once the inhibitor goes and bind, the enzyme substrate reaction, yes, substrate analog, we will discuss about it. Yes, superb. So in the narakadana, in order enzyme or substrate, ipo bind agala, yeah, in order inhibitor pay bind. Simple. Okay. So example, there are the examples, Salamadi. My example is given in your textbook. Anybody, can you guys tell me the examples? Classic example, Narayavati Ketrikanga. Succinate, fumarate, this is a reaction that is happening in your uh, uh, Krebs cycle, okay. The enzyme in a pa, succinate dehydrogenase, okay. What is the inhibitor? What is the inhibitor of this reaction? Anybody, Kandipai Pakula, Larkame Terenjurkano, it is mannonate. Okay, so malonate is a competitive inhibitor of succinate. So succinate in rather than substrate. Succinate dehydrogenase in rather than other, it is an enzyme. Fumarate in rather than it is a product. Malonate in rather than other, it is an inhibitor. That's it. That's it. It can be a ketrakanga, ipium kekalam. Competitive inhibitor of succinate dehydrogenase, malonate. Okay, so this malonate will go and bind to the active site. As a result, there will be no reaction and fumarate will not be formed. This is competitive. This is your textbook. Non-competitive is a basic idea. This competitive inhibition can be reversed. How can we do this? How can we do this? Substrate concentration is more than that. Substrate concentration is more than that. Obviously, I can reverse this. Okay? Yeah. What is non-competitive? In a non-competitive, like this enzyme, na, my substrate goes and binds to the active site. But my inhibitor goes and binds to a site other than the active site. So, in the end, what is it? Substrate ko inhibitor ko competition is not in a substrate by active site la bind agadhe, in a inhibitor poi other site la bind agadhe. This is what we call it as non-competitive inhibition. This is very very severe. So in the poison, how do they poison work? They all work by non-competitive inhibition. Okay, so that's about inhibitors. Any doubts? Any doubts in inhibitors? Anybody? Km value increases. Vmax remains unchanged. Yes, correct, correct. Vmax and the reaction is one way value. The enzyme and Vmax and the constant. Yes. Now, next we will talk about the cofactors. So, in the enzymes, they are composed of one or more several polypeptide chain. Okay. Sometimes, sometimes they contain non-proteinaceous group. Okay. That is why we call the epoenzyme and coenzyme. It's very important to listen to me very, very carefully. How do you write this, Pasangla? Apoenzyme plus cofactor gives what? Poloenzyme. Okay. In the apoenzyme, it is a protein part. Cofactor, it is a non-protein part. Cofactor, it is a non-protein part. It is a non-protein part. Polo na inna complete. Ide or line hai, unga exam na keter naga pasangla. The same line they are asked. I am not joking. Okay. So, if you want to be active, you can use the non-protein parts. And the non-protein parts fall into three categories. Prosthetic group, coenzyme and metal ions. Okay, what are the three types of cofactors? Prosthetic group, 
coenzymes and metal ions. We will quickly discuss one by one. Okay. So, modala nama paaka poradhu. Prosthetic groups. Prosthetic groups na enna ma'am. They are large organic compounds. Okay. Rombo periya compounds onga. When compared to your uh, coenzymes and metal ion, prosthetic groups are quite huge. Okay. One such example, one such example is heme. Okay. Heme is an example of a prosthetic group. Okay. Where do you see this? You see it in enzymes like peroxide, peroxidase and catalase. In the Mukhyamana Vishyanana, in the peroxidase agaton, catalase agaton, they are tightly bound. Rumbo tighta bound air panga. Okay. And what is the function of this peroxidase and catalase? Which break down the hydrogen peroxide to water and oxygen. So, hydrogen peroxide formula in a H2O2 is broken down into water and nascent oxygen. Correct? So, what are the enzymes that are responsible? It is peroxidase and catalase. Okay. And what is the uh, cofactor for this? It is heme. Now, go to heme. Okay. Can we continue? Can we continue, Pasangla? Is this clear? In the oral line? In the oral line. Na hunter line paniya kaise matram cleara na bojko. Yes. We'll now move on to coenzymes. The coenzymes are the or vitamin derivatives. Okay, they are usually vitamin derivatives. Okay, so coenzymes are also organic organic compound, but their association with the apoenzyme is only transient. Transient na na pa temporary. Okay, that is why in our prosthetic group, it is always bound to it. But my coenzyme is always bound to it. It is always bound to it. Bind it. Okay, usually occur during the course of catalysis. Catalysis is not a good thing. It is always bound to it. One word is very important. Furthermore, coenzymes serve as cofactor in a number of different enzyme catalyzed reactions. The essential chemical compounds of many coenzymes are vitamins. I already discussed. Example, you have NAD. NAD full form in a pa nicotinamide adenyl dinucleotide. Okay, and NADP. NADP na in a nicotinamide adenyl dinucleotide phosphate. Okay, what do they contain? They contain a vitamin niacin. Okay, other you have FAD. Okay. Flavin adenine dinucleotide. Okay. In the NAD agaton, FAD agaton, they help in oxidation reduction reaction. Rombo rombo mukhyon. They help in what kind of reaction? Pasangla? Oxidation reduction reaction. Particularly dehydrogenases. Right? Dehydrogenases. FAD contain, yes, correct. It contains flavonoid groups. Okay. Uh, dehydrogenases. So, kandipa in the NADH. Okay, this is very, very important. Can we continue? The last one is your metal ions. Metal ions are very, very important. Okay, in the metal ions, they are very loose bound. That same, similarly, they are also transient. Okay, so the number of enzymes require metal ion for their activity, which form what kind of bonds? Pasangla? Coordination bond in the line, very, very important. With side chains at the active site. In the active site, la, uh, amide acids are called. Amide acid ka side chain are called. They are going to form a coordination bond. Okay. Example. Zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase. Okay. Uh, and I am going to say that Okay. Mg2 plus is a cofactor for hexokinase. Okay. And then you have rubisco. It is called cofactor on the Mg2 plus. Okay. ZN2 plus on the carboxypeptidase. So, upon all the chapter in the chilla mineral nutrition, and the Naraya Vishio in the metal ions pati irinichi. Okay. So, catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme. Okay. Or enzyme or a catalytic activity when the loss agapadade when the cattle when the cofactor is removed. So, it's very, very important to note that enzymes cofactors they play a very very important role in enzyme catalysis okay clear pasangla purunjada only one last part is remaining classification and nomenclature of enzyme is this clear can we continue any doubts idu ke doubts
ஓகே எவ்வளவோ என்சைம்ஸ் இருக்கு பசங்களா நம்ம உடம்புல அத்தனை என்சைம்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி மேம் கிளாசிஃபை பண்றாங்க தே ஆர் கிளாசிஃபைட் ஆன் த பேசிஸ் ஓகே ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணிதான் எல்லாமே கிளாசிஃபை பண்ணப்படுது ஓகே all enzymes are divided into six classes okay and the r class you now there is 13 sub class irukku 4 to 13 sub classes are there and they are named with a four digit number ec number nu solluv okay adala unga syllabus la illa adha mattum naam vechukonga ec number nu solluv so modala nama paaka poradhu oxido reductase or dehydrogenase so what is happening here one there are two substrates one substrate is reduced other substrate is oxidized appo na enna pa reduction na enna pa oxidation na enna enak yaar quick ah solu soluvinga what do you mean by reduction what do you mean by oxidation reduction is addition of hydrogen or removal of oxygen oxidation is addition of oxygen or removal of hydrogen okay and in all my dehydrogenases i need either nadh or fadh as a cofactor remember that okay so you have ipo dhan padicho succinate dehydrogenase malate dehydrogenase okay glycerol dehyde three phosphate dehydrogenase ekka chakamana dehydrogenases neenga ella padichirpinga okay adutha transferases romba easy inga paanga inga or group iruka இந்த குரூப் வந்து ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்ல இருந்து இன்னொரு சப்ஸ்ட்ரேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபரேசிஸ் ஓகே கேன் யூ கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ் கேன் ஐ ஈவன் கிவ் மீ சம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ் ஓகே ஐ will show you இங்க பாருங்க glucose இருக்கா glucose and ATP ஓகே in presence of an enzyme called hexokinase ஓகே it is going to transfer the phosphate group so எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் glucose 6 phosphate plus adp or phosphate group and transfer panna padudhu 6th carbon ku so kinases are those enzymes which transfer phosphate groups okay so idhukku theevana cofactor edhu mg2 plus that is what is your transferase okay next hydrolysis enzyme catalyzing the hydrolysis hydrolysis na enna pa breaking of bond breaking the bond how do they break the bond pasanga eppadi bond vandu break panuvaanga by addition of water okay hydrolysis breaking the bond by the addition of water is called hydrolysis yes trans ketolase they transfer the ketone group trans acetylase they transfer the acetyl group right lot of names are there okay the right way you know pasanga modala cell structure அப்புறமா பயோமாலிக்யூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிளான் பிசியாலஜி படிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எஸ் ஆல் டைஜஸ்டிவ் என்சைம் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் கரெக்ட் சூப்பர் ஆல் ஆஃப் தேம் ஆர் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் நம்ம லைசோ ஜோம்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் லயேசஸ் ஓகே என்சைம்ஸ் தட் கேட்டலைஸ் த ரிமூவல் ஆஃப் குரூப் ஃப்ரம் சப்ஸ்ட்ரேட் பை மீன்ஸ் அதர் தென் ஹைட்ரோலிசிஸ் லீவிங் த டபுள் பாண்ட்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்லுங்க கேன் எனி ஒன் டெல் மீ என் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இங்கே என்ன சொல்றாங்கன்னா பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகுது ஆனால் வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து ரிமூவ் பண்ணப்படலை பை மீன்ஸ் அதர் தென் ஹைட்ரோலிசிஸ் சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிள் ஆல்டோலிஸ் என்ன மேம் இது ஆல்டோலிஸ் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு மேம் யூ நோ தட் ரைட் குளுக்கோஸ் ஒன் சிக்ஸ் பை பாஸ்பேட் இருக்கா உங்களோட கிளைகாலிசிஸ்ல so this glucose 16 biphosphate is cleaved into two molecules what is that glycerol dehyde 3 phosphate okay and dihydroxy acetone phosphate so who is responsible it is aldolase rendithilume double bond intact ah irukke yes super aldolase is an example okay adutha isomerase idu romba easy idu ellarkume theriyum correct ah what is the function of isomerase the isomerase help in one second yeah so what do isomerase do they help in transfer from one one uh, isomeric form to another isomeric form anybody any example any example you have this glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate correct ah glucose and fructose are isomers okay the enzyme that converts here is an isomerase simple okay 
அடுத்தது லைகிஸ் பாருங்க லைஸ் வந்து இந்த லைஸ் இருக்குல்ல தி பிரேக் த பாண்ட் தி பிரேக் த பாண்ட் வேராஸ் வேராஸ் லைகே ஓகே தே ப்ரொடியூஸ் அ நியூ பாண்ட் ஓகே சிந்தசைசஸ் தட் will be the right word synthesizes new bonds okay example solunga pasangala ligase yes triose phosphate isomer is super glycerol di3 phosphate to unga dhap yo isomers they get interconverted ligase ke example yaar solringa anybody anybody example for ligase nariya irukke dna ligase super super adha thavara adha thavara inno ore or example ஹிண்ட் கூட சொல்றேன் கிரெப்ட் சைக்கிள் இருக்கு தட் இஸ் தேர் இன் யோர் கிரெப்ட் சைக்கிள் ஓகே ஐ வில் ரைட் இட் ஃபார் யூ கைஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ யூ ஹாவ் ஆக்ஸாலோ அசிட்டிக் ஆசிட் பிளஸ் அசிட்டை போயே கரெக்டா தே ஃபார்ம் வாட் சிட்ரேட் ஸோ வாட் இஸ் என்சைம் யர் சிந்தேஸ் வாட் சிந்தேஸ் இட் இஸ் யோர் சிட்ரேட் சிந்தேஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபோர் கார்பன் this is two carbon this is going to form a six carbon molecule simple purunjada pasangala citrate synthase is an example for ligase dna ligase rna polymerase is a ligase dna polymerase is a ligase they help in forming new bonds okay yes that's for today's session we have completed the entire chapter pyqs discuss pannalam paathen but already it's late Uh, we will do a separate PYQ session. In the PYQs, I'm going to try to add a week quiz. Okay? Uh, maybe the day after tomorrow or this week. End of the day, we'll go to a week quiz. Okay? Yes. Any doubts? Any doubts in this topic? Thank you. Thank you. I hope you guys have learned something from biomolecules. This is our basic chapter. Cell, biomolecules, cell cycle and cell division. Start with this. If you are learning anything, you will start with these three topics. You will gain confidence. Okay. What's your name? Kiru, Kiru Baniti. Correct? Kiru Baniti. Yes. Thank you. Thank you. Ah, now we have locomotional movement. NCRT lines tested. Okay. Uh, evening. Mostly 8 o'clock in procession. Now we have 4 o'clock. In. We will decide over the time. Okay. Yes. Did I pronounce your name correctly? கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனா எனக்கு ஒரு பயம் எங்க நான் உங்க பேர் தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிருவேன் நான் ஓகே ஹேவ் அ குட் நைட் ஓகே கொஞ்ச நேரம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு படுத்து தூங்கிருங்க எஸ் வி வில் மீட் இன் டுமாரோ செஷன் டு லைக் ஷேர் ஒரு கமெண்ட் லீவ் பண்ணிட்டு போய் தூங்குங்க थैंक यू so much uh, we will meet in tomorrow session take care bye 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 yes